gaan ons saam lees uit uh, Romeine uit, Romeine 6, al van vers 6 af. Ons gaan nou nou, nou nou in die gedeelte lees, so die kan maar net jou bybel maar daar voorbouw. Kom ons sit en so dan vraag ons aan die, aan die Heere Kogel, met elke van ons al praat. Je moet zo vader, maar je dank je voor je woord. En dat je woord die waarheid is. Dat je woord voor ons die weg wijst. En dat je ook die weg is. Dat je die waarheid is. Dat je die leven is. En dat je ook op een dag. Namens elk kind van ons kan sterven. En dank je dat ons het vandaag kan herdenken. Dat ons vandaag hier die dag kan afzonder om voor die dankie te sê, voor die lewe wat jy gebring het, voor die geestelike strijd wat jy gestrijd het, en die oorwinning wat jy behaal het. Heere, ons kan nog net dier ons lewe, ons dankbaarheid was. En as ons vanochtend hier sit, dan vraag ons dat jy net vanuit die Romeine 6 uit, dit vir ons baie duidelik om maak die verlossing wat jy vir ons bewerkstelig het en waarvan ons ook vrygekom het en Heilige Gees jy is die een wat gestuur is om die woorde van Jesus verder aan ons bekend te maak daarom woon jy in ons en ken jy ons en weet jy wat om elkeen van ons nodig het, en daarom bid ek, dat jy ook nou, met elkeen van ons, as individie, maar ook as gemeente, sal praat. Ons wil graag luister, ons wil graag leer, ons wil graag groei ook vandag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil volgend begin hier vir jou te vertel, en jy weet het zeker, dat die duivel hou niks van goeie vrijdag. Hy hou niks van hierdie dag nie. Hoekom hou hy nie van goeie vrijdag nie? Want dit laat hom herinner aan wie hy is. Dit laat hom herinner dat hy eindig maar net een gevalle engel is. Dit laat hom herinner aan dit wat die woord vir ons sê in die feestjes, dat hy eindig maar net die overste van hierdie verheld is. Dit wat Jesus ook om sê, dat hy een leenaar is, dat hy een bedreer is. En weet jy wat? Hy gaan eenvoudig alles, waar alles in sy vermoe doen, om jou te beinvloed. Hy gaan alles in sy vermoe doen, om jou leven moeilijk te maak hier op aarde. Hy gaan alles in sy vermoe doen, dat jy jouself oorgeel aan jou eie liste en drama en begeerd is. Hy gaan alles in sy vermoe doen om jou gedrag te bepaal. Hy gaan alles in sy vermoe doen om jou anders te oor God te laat dink en te laat voel. En dan moet hy dan nog vandag hoor dat hy is eindelijk die verloorde in die strijd en hy wil dit nie aanvaar nie en daarom word hy maar ook kwaad en daarom gaan hy nog meer aanvallen loods. Daarom gaan hy met sy slink sy nog meer mense probeer misleid in hierdie lewe. Ons weet, ons weet, hy is goed in dit wat hy doen. Want die Bijbel waarschie ons, die 1 Peter is waarschie ons, en hy sê, oppas vir hom, want hy is soos een brillende lewe, en hy wil jou verschil, dis wat hy in gedagte het, hy het nie lewe vir jou in gedagte nie, hy het dood vir jou in gedagte het sy web gespan, en hy wacht tot jy daarom gaan vasten, en dan slaan hy toe, en dit is nie leer nie, dit is dood wat hy vir jou bring, hy slaap dood nie, hy is die heel tyd bezig met sy slingse plan, en hy het baie handlangers, wat om help in die rieke, hy is machtig, en daarom, en daarom, pak ons om die aan sonder handskoene, en ons moet licht loop vir die vermomming, waar my voor een dag kom, Maar toch, toch, bly vandag vir elkeen van ons een goeie vrijdag. 
en vir hom is dit een slechte vrijdag. Maak die saad wat hy dink nie. Maak die saad wat hy doe nie. Vir hom bly dit een slechte vrijdag. Want vandag word hy net weer op nie te herinner aan sy verloore strijd. Maar op die dag het Jesus aan die kruis uitgaan. En het namens my en jou namens die ene mens door het hy in die kruis uitgaan. En dit was nie vir hom makkelijk nie, want hy was waardelijk mens ook toe hy aan die kruis uitgaan. So hy het dier al daar die pijn en leiding gegaan. Na die dag staan so gesels en en iemand sê vir my, of hulle sê dit in die gesprek, hulle sal nooit weer in die passion of Christ kyk nie. En ek sê toe, maar hoekom? Is omdat het so realistisch was. Hoeveel te meer was dit die verliezers nie? En hy het dit alles gedoen, want hy het geweet van Satan en wat die duivel doen om ons te vernietig, om ons eigen dood te maak. En daar het hy gesê, maar ek sal namens die hele mens tot dit kom doen. En ek sal die oorwinning behaal en vandag vier ons daar die oorwinning. En hy is die ene wat in ontkenning nie op die leiding. En dit is hoe hy steeds voortgaan om jou te probeer by invloed. Hy gaan steeds voort om mense in die wereld te probeer by invloed dier vir te sê, daai bewinning was nie werkelijk gewees. Weet jy wat, hy wil eindelijk net nie heet dat mense alleen, dat hy alleen in die hel moet kom en dan. So hy wil soveel as moeilijk mense saam met ons daar by mekaar maak. En vandag, seker op die belangrijkste dag, saam met opstaan en sondag, op ons kalender. Want vandag moet my en jou herinner aan wie God is. Dit moet ons herinner aan Jesus op oorwinning oor die overste van die wereld. Dit moet ons, moet vir ons sê dat hy die oorwinnaar is, dat hy dat hy die verlosser is, dat hy my en jou uit die wet uitkom haal het, dat hy die vermoe gehad het om dit te kon doen. So dit sê vir ons iets van sy identiteit, dit sê vir ons iets van my en jou identiteit. En van ons sit ons hier in die kerk, en net het ons gebid vir mense wat siek is, mense wat zwaar krik, en dit is die wereld waarin ek en jy leef, dat ek en jy leef in moeilike omstandighede, dit is nie altyd maanskrijf en rust in. Ons leef in die wereld vol pijn, en daar is leider, daar is uitdagings, daar is emotionele uitdagings, daar is financiële uitdagings, dit is die wereld wat ek in jou leef, dit is die realiteit, en dit is binnen hier die realiteit, wat ek en jy vanochtend moet hoor, dat daar een oorwinnaar is wat vir my en jou opgestaan het in die lewe. Wat my en jou wil help en navigeer dier in die wereld met sy pijn en leiden. En dat hy vir jou wil sê, weet jy wat, maak die saak wat die aanslaan is nie, dit sal jou nie vernietig nie, dit sal nie jou lewe neem. En daarom, wanneer jy weer in daar die web gaan vastsit, wanneer jy daar te neskeerig was, of onoplettend was, en jy gaan bevind jyself in daar die taai wet, dan sê jy, hou my kind, niemand sal jou uit my hand uit druk nie, en daarom het ek nie vermoe, om jou daar uit te haal, en dit is die wete wat ons draad hier in die leer, dat hy nie vermoe het, om ons elke keer daar uit te haal, nou in Romeine 6 kom skryf Paulus daar, en hy kom skryf vir ons vir die oude lewe, en hy kom skryf vir die nieuwe lewe, en die verlosse wat plaas gevind het, en hoe hier die verlosse plaas gevind het, want ek dink dit is baie belangrik, so kom ons lees saam, Romeine 6, van vers 6 af, ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruis het is, so dat ons sondige bestaan wat eindig kon word. Ons is dus die lange slaan van die sonde nie. Iemand wat gesterk het is immers vry van die macht van die sonde. Ons het saam met Christus gesterk. 
Daarom geloof ons dat ons ook saam met ons sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Jy moet dus altyd onthou dat ook jylle vir die sonde dood is, maar vir God lewe omdat jy een is met Christus Jesus. Moet dat nie toelaat, dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voel, en jylle die begeertes van jylle sterfelike aard te bestaan laat gehoorzaam. Jylle moet geen deel van jylle lichaam en diens van die sonde stel, as een werktuig om God en loosheid te bedrijf. Nee, stel jylle in diens van God, as mense wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jylle lichaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Ons lees tot toe. Hy begin by vers 6. En hy sê vir jou, en hy daar boorkie weet, ons weet sê, hy sê, jy dra reeds die kennis, jy wat een gelovig is, jy wat volgende hier in die kerk op ons sê, jy wat ook luister na jy die boodskap, hy sê, jy dra reeds die kennis, dat jy verlos is. So hy praat hier ook met die gelovig is. En hy sê vir jou, dink net van ons gewaar. Wees dankbaar vir ons. Jy is nie meer die mens wat jy was nie. Wie was jy? Jy was een sottige mens gewees. Jy was een mens wat vastgevang was in die wet van Satan. Jy was eindelijk maar dood gewees. Jy was geestelik dood gewees. En hy sê vir jou, weet het vir ogen, dit was jy. Jy is dit nie meer nie. Daar identiteit van die ou mens is nie meer deel van jou leven nie. Dit is weg, dit is verloor. En dan kom sê hy die belangrike ding, die sondige mens, die ou mens van jou, is saam met Christus gekruisig met die gevolg dat die sondig bestaan tot die einde gekom. En baie keer sê ons ons self, ek verstaan dit nie, ek, hoe werd dit? Hoe kan ek saam met Christus gekruisig wees? Hy is dan meer as 2000 jaar gelede gekruisig, hoe werd dit? Hoe het dit een inpak in my leven hier en nou? Jy sê, die dag toe jy het op een keer gekom, die dag toe jy besef het, ek is vast in die hand, die spring op weg, en jy besef eindelijk, dit is die dood, en jy begin uitroep met die hulp kreeg, Heere, help vir my, jy begin uitroep na die ene wat jou kan verlos uit die weg uit, dan kom hy en hy sê, ja, ek haal, ek sal jou daar uitdap, ek verlos jou daar uit. En dit is jou geloof in hom, wat veroorzaak dat jy, dat jy dan uitgehaal word, en een nieuwe lewe krijg. Maar nou sal jy vir my sê, vir ochend maar, toe ek tot geloof gekom het, het ek nie gesterf nie. Ek het in een graf ingegaan, en toe weer een nieuwe mens, dus ek kan weer een nieuwe mens. En ek is nog die selfde mens as wat ek was, voor ek tot die keer gekom. Ja, jy het nie fysisch gesterf. Maar weet jy, toe Jesus aan die kruis moet kom sterf, het daar iets in die geesteswereld gebeur. En dit is waar die groe verskil in kom. Want in die geesteswereld, is daar geen tyd of ruimte nie. So as het in die moment plaas vir die op die aarde, is dit as of het in die eeuwigheid altyd so is. Kom ek verduidelik dit gauw toe. Die dag toe jy gesê, jy dan gee my lewe oor aan die. Toe sê hy goed, ek vat jou nou uit die wet uit. Ek vat jou onder die heerskapie en die bestuur. Want jy was in die macht van Satan gewees. Hy sê, ek gaan jou daar uitvat. En ek vat jou daar uit. En ek geef jou een tweede lewe want ek het jou geroep, ek het dier vir jou betaal, want ek moes eers betaal aan die kruis, om die vijand te kan oorvind, 
ons sterker as hy dit kan wees. Ek moes eerst betaal aan die kruis, so dat ek die vermoe het om jou uit die web uit te kan vang. En nou het ek die vermoe, en ek vat jou jou web uit. Nou waar begin die nieuwe lewe? Die nieuwe lewe begin, die mens, die nieuwe lewe begin in jou gees wat altijd dood was. Want as ons Romeine 6 lees, dan sê ons, die ouwe mens, wie het die ouwe mens bestuur en beheer? Die eie eind. My eie lust en my eie drang en my geluid, net waar ek wou, en ek het gedoen, net waar ek wou, wat ek wou, dat mens dink dat my eie eie was een sonde, dat hulle eindelijk soos God wil wees. Hulle eie God. En hy sê, eindelijk was jou geest dood. Maar toe ek jou kom en red het, het ek van jou een nieuwe mens gemaakt, het ek lewe in jou geest kom inplaas. So in die geesteswereld het daar iets met jou gebeur. En op grond daarvan het daar iets met die eie ek gebeur. En die eie ek het dood gegaan. Maar dit is nie meer ek wat leer, nie maar Christus wat nou in my leer. En dan sê hy, waar sien ek die resultate? Die resultate begin ek nou sien in my leer, in my gedrag. En die manier wat leer, dat ek nou anders te optreer. Dat ek luister na die werking van die heilige geest en dat die heilige geest my waarskie, dat ek nie weer in een wet vastloop. En hy sê, dit is, dit is wat, wat met my en jou gebeur. En toe hy my en jou uit my wet inkom haal het, het hy my en jou uitbestem om verander. Het is nie meer die dood nie, maar het is die leeuw. Hy het my en jou gedrag om verander, omdat my en jou ons in die geest gekryk, ons geest het leeuw gekryk. Hy het ons denken kom verander uit ons uitkijk op die lewe kom verander. En Paulus sê vir jou, kijk dit gewoon vir een moment terug in jou lewe, wie was jy? Hy sê, daar die ouwe mens, is dood. Soos wanneer jy by die begrafnis oor iemand anders te praat, en jy vertel oor die persoon sy lewe, hy sê, gebruik dit gauw een tykie, dink oor die ouwe mens, wie was die ouwe mens? Hy sê, Die ouwe mens, is die die duivel beinvloed, die die eie ek beinvloed. Die ouwe mens was onder die heerskapie gewees van Satan. Dit was onder sy macht, onder sy sonde macht gewees. En die eindbestemming was die dood gewees wat hy gesê het. En die ons tekst sê, dat jy eindig gehoorzaam was aan die begeertes van jou sterflik en aardse bestemming. Jou lichaam was in dienst van die sonde as werktuig om God in loosheid te gereik. Dank vader, dit is nie meer die ons was nie. Dit is ook daar een goeie vrijdag was, wat alles kon verander het in die geestesberg. Wat jou onder die we bestuur kon plaas. Wat sê dit vir ons? Dit is al onthou en ek wil dit vir ochtend weer doen, ter wille van al die besoekers wat hier is. Ek het jy een keer vertel van die ouwe mens en die nieuwe mens en hoe dit eindelijk werk. Dat het is soos een man op een paard. Die dag, die ouwe mens, hoe werk die ouwe mens? Dit is soos een man op een paard. En die paard is eindelijk hier die beheerscentrum van die ouwe mens. Dit is hier die sondige natuur. En hier die paard sê elke dag vir die man, kom ons gaan doen vir die sonde man. En dan gaan ook hulle daar weg en hulle gaan doen sonde. Die man op die paard het geen beheer oor die paard. En geroop weg. Maar, toe jy in die web uit weggeneem is, en daar nie wil leer in jou geest nie, en jy onder jyns kan pijstaan van Christus, en jou denke verander is, en jou gedrag verander is, en jy onder leiding van die heilige geest nou leer, en wat die opstandingskracht van Christus is in jou, sê hy, ja, die dag toe jy weer op die paardje, toe sê daar aan die spoor, toe die paard vir jou sê, kom ons gaan doen met die dit, toe rik jy die paard in die weg en sê, nee, dit doen ons nie meer nie, ons gaan nou hier deeg. Sien, Romeine 7, sê ons nou vir my en jou, ons leef in een stikke in die wereld, en ons het net in die wereld gepraat, die duivel gaan jou blij aanval, dit moet jy weet. Daar gaan siekte kom. Daar gaan moeilike tye kom. 
Je gaat nu eens die heel afvoel per tijd doen. Die duivel valt ons aan. En hij gaat ons aan en aanval. En Paulus heeft in de Romeinen zie ook geschreven voor Jere, ik heb jou tijd in die strijd nog in my. Die strijd van je die dag, totdat je je laatste aas van uitlaas, en je finaal vir ons is. Maar, waar hy vir jou gesê het in Romeine 6, die ou mens, hoe was die ou mens? Hy was onder die heerskap, pijn onder die macht van die sonde, en onder die macht van Satan. Jy is ons bevry en daar weet wat, nou sê hy vir jou nie, dit het nou, met een invloed, dit kan nou met een invloed op jou weet, jy is nie meer onder sy macht in die eerskapie. Dis hoe kom jy kan sê nie. Dis hoe kom die woord vir jou sê, weet jy wat, as die duidelijke gedachte is vir jou te bring, vat het na Christus, dat hy dit hanteer vir jou, verkeerd goed, dat hy dit hanteer, dat hy jou help. En klik, dit is waar oor dit gaan vandag, dat ek en jy bevry is, dat ek en jy nie meer mens geword het. En van ochtend kan ek en jy met dankbaarheid gevuld wees daar. Ek en jy moet met dankbare hart die eerste, omdat ons uit die webuit weggevat. Omdat ek en jy weet, en ons gaan sondag verder daar met praat, oor die opstandingskracht wat nou in ons is, en hoe die opstandingskracht werk het, en hoe die opstandingskracht vir ons stel is om te werk in my. Want hy het vir jou gesê in Ephesians 2 vers 10, het hy vir jou gesê om dan toe jou wegvat en hy weet my, het hy vir jou een nieuwe doel gegeen die leer, en som dan tot my eer te leer, om vir die koninkryk te leer, om een lichtdraar te wees, en ek gaan jou help daarmee. Dis jou nieuwe doel, dis jou nieuwe geskapen doel, dis wat ek in jou bedoel, en hy dankbaar het met ek en jy dit leef. Hy sê vir jou, jou lichaam is nou in dienst van God, as werktuig om te doen wat God wil. Nie as werktuig om God in loosheid te bedrijf, soos die ouwe mens, maar as werktuig om te doen wat God wil. Dis wie ek en jy nou is. En ek en jy het die vryspraak en die vryheid getrek. En net die tekens van die brood en die maak, sê vir oog en vir ons, dat die vryspraak was baie dier gewees. Baie dier. Baie prijs was baie dier. Maar Jesus het aan die kruis uit gesê, en van sy kruis woorde was, dit en les daar, dit is opbring. Ek het vir jou gesterf, vir alles. Want jy is kostbaar. So as ons vir oog en van hierdie brood eet, en hierdie wijn drink, weet ons, en verbind het ons aan die machtsdaad van Jesus Christus, toe hy die duimel oorwin het. Dit versterk jou geloof vir oogend. Dit is een bevestiging van ons oorwinning. So daarom is vir oogend eindelijk een oorwinningsmaaltijd, wat ons eet. Maar dit is ook een verbondsmaaltijd, wat my ook niet verbind aan Christus. Wat my ook niet verbind aan, wat ek hier uitstap, en ek die wereld vir die kant tegen die voor moet kijk dat ek weet ek is verbind aan Christus. Dat in die dit sal gebeur, dat ek weet in een wet vastkom. Dat ek weet, ek kan roep door die vader. En hy kom haal my daar uit. En hy kom vry my. As vergifnis vir my. As hy kom vry my. En mag hierdie dag jou leven aan by jou blij. Mag dit jou versterk. En mag die kracht van Christus altyd en my en jou teenwoordig is. Aan. Kom ons leid. Jemelse Vader, baie dankie dat die Jesus gestuur het en die Jesus dankie dat die alles opgeoffer het, dat die gehoorzaam was tot aan die dood, die dood aan die kruis. Dit kon nie vir die makkelijk gewees het. Maar ter wille van dit wat jy wou behaal, ter wille van daar die prijs, daar die eeuwigheidskroon, het jy dit gedoen. En dank jy dat ons vandag deel kan heen daar. En dit alles deel geloof. Dank jy vir jy groot genade daar. Ons geloof en prijs jy daar. Ons weet vandag, 
En ons is ook niet te herinner daar, dat ons uit daar die wet uit bevrij is. Weg van die dood. En dat die eeuwige lewe al reeds in ons is. En dat ons al reeds daar die eeuwige lewe geleef het. Dankie vir die brood en die wijn wat ons nou kan gebruik. En dat dit ons geloof versterkt en ons op niet op een besondige wijze verbind aan. Dankie vir alles wat u ons gedoen het. Ons loof en prijs die vader in Jesus naam met ons dit. Amen.